ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത മുടികളായ ഫ്ലോ വിത്ത് നോർമൽ ആൻഡ് ഹബ്ലിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മുടികളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ടാവുന്നതും അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ഷോക്ക് വേവ് എന്നുള്ളതും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ചോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മളൊരു കൺവെർജൻറ്റ് ഡൈവർജൻറ്റ് നോസിലിൻ്റെ കേസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഒരു ചോക്കിംഗ് ഫിനോമിന നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അണ്ടർ എക്സ്പെൻഷൻ വേവും ഓവർ എക്സ്പെൻഷൻ വേവും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്ന കണ്ടീഷൻ അതായത് പി ബാക്ക് പ്രഷർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ഡിസൈൻ പ്രഷർ അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചത് ആ ഒരു നോസില് ചോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ എക്സ്പെൻഷൻ ഓവർ എക്സ്പെൻഷൻ വേവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ഇൻ സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു നോസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് കണ്ടീഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ബാക്ക് പ്രഷർ കൂടുതലും ഡിസൈൻ പ്രഷർ കുറവുമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മുടെ നോസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു നോർമൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ആ ഒരു നോർമൽ ഷോക്കിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഇങ്കോണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കൺവെർജൻറ്റ് ഡൈവർജൻറ്റ് നോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോസിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഷോക്ക് വേവ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷോക്ക് വേവ് നോസിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൺഡിസേറബിൾ ആണ് കാരണം ഡിസേറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വേറുണ്ട് പക്ഷെ നോസിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അൺഡിസേറബിൾ ആണ് അത് വേണ്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട നോസിലിങ് ആക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വേണ്ട ഈ നോസിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ പ്രഷർ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ ചോക്കിങ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്കിങ് അല്ല നോർമൽ ഷോക്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നോസിലിനെ വർക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നോർമൽ ഷോക്ക് എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ആട്ടോ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റൈലിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഷോക്ക് വേസ് ആർ ഷോക്ക് വേസ് ആർ സഡൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ എ ഫ്ലോ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ഇതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം സഡൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഞാൻ ആ സഡൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതാണ് ഈ ഒരു ഷോക്കിൻ്റെ കോർ പാർട്ട് ഷോക്കിൻ്റെ മീനിങ്ങിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ സഡൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നമുക്ക് അറിയാം വേരിയസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലോ ഫീൽഡിൽ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ വെലോസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സഡൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചിലത് കൂടും ചിലത് കുറയും ഓക്കെ അപ്പം അത് നമുക്ക് അൺഡിസേറബിൾ ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ട റിസൾട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടൂല അപ്പം അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷോക്ക് വേവ്സ് ആർ നമുക്ക് നോക്കാം ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഷോക്ക് വേവ്സ് ആർ സഡൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ എ ഫ്ലോ ഫീൽഡ് അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ഫീൽഡിലുള്ള സഡൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി തന്നെ നമ്മൾ ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഈ ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ തിക്നെസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലും കാര്യത്തിലും ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുക്കും അപ്പൊ ഷോക്ക് വേവിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ തിക്നെസ് തിക്നെസ് ഇനി അപ്പൊ ഷോക്ക് വേവിന്റെ തിക്നെസ് പറഞ്ഞ നമ്മള് ഷോക്ക് വേവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോക്ക് വേവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ടൈപ്സ് ഷോക്ക് വേവുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷോക്ക് വേവുകളാണ് ഉള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് എടുക്കാം ഒരു കൺവെർജൻറ്റ് ഡൈവർജൻറ്റ് നോസിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ആ നോസിൽ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് സപ്പോസ് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഷോക്ക് വേവ് ഫോം ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഷോക്ക് വേവ് ഫോം ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നോർമൽ ഷോക്ക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഫ്ലോ നടത്തുന്നതാണെങ്കിലോ എന്താ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലും ആണ് ആൻഡ് അവിടെ എന്താ ഷോക്ക് വേവ് ആണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയാണ് കരുതുക സോറി ഏകദേശം ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് കരുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് ഈ ഫ്ലോക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണോ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഷോക്ക് വേവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഒബ്ലിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയാം ഒബ്ലിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നോർമൽ ഷോക്കും ഒബ്ലിക് ഷോക്കും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യം അത് എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യം ഈ ബാക്ക് പ്രഷർ ഡിസൈൻ പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലാവുന്ന കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുക ആൻഡ് ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു സഡൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോഫില് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തെർമോഡാനമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറും ഓക്കെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ബലോസിറ്റിയും ഡെൻസിറ്റിയും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ആൻഡ് ഈ ഷോക്കിന്റെ തിക്നെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ചെറുതാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ലെവലിലായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോർമൽ ഷോക്കും പബ്ലിക് ഷോക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് തരാം അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് വ്യക്തമായി തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോക്ക് വേവിന്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ അപ്പൊ ഇത് വ്യക്തമായി തന്നെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഈ ഇത്രയും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ടി ഫൈനൈറ്റ് പ്രഷർ വേവ് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അക്രോസ് ദി വേവ്സ് ആർ അബ്രപ്റ്റ് അതായത് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വേരിയേഷൻ ആ ഒരു ഷോക്ക് കാരണം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപോലെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ട് നോർമലും അതുപോലെ ഒബ്ലിക് ഷോക്ക് വേവും ഉള്ളത് ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് നോർമൽ ഷോക്കിന് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് കരുതാം ഓക്കെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് കരുതാം എന്തുകൊണ്ട് നോർമൽ ഷോക്കിന് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് കരുതുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലോക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് വൈ ആക്സിന് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു നോർമൽ ഷോക്കിന്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നാൽ ഒബ്ലിക് ഷോക്കിന്റെ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സും വൈയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ എക്സ് ആ ഒരു ഇംഗ്ലാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വേരിയേഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനും വൈ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ടു ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറുന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറുന്നുള്ള പറഞ്ഞു അപ്
ഓക്കെ അല്ലേ സോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഷോക്ക് വേവിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഷോക്ക് വേവിന് വെറും ഡീമൊറിത്ത് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഷോക്ക് ട്യൂബ് അതുപോലെ സൂപ്പർ സോണിക് കമ്പ്രസേഴ്സും അപ്പം ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് വ്യക്തമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഷോക്ക് ട്യൂബിലും അതുപോലെ സൂപ്പർ സോണിക് കമ്പ്രസേഴ്സിലുമാണ് നമ്മൾ ഷോക്ക് ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കമ്പ്രസർ ഒക്കെ വെച്ചാലും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ടെൻ പ്രഷർ റേഷ്യോ ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യണം മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്യണം നേരെ മറിച്ച് ഈ ഒരു ഷോക്ക് വേവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ പ്രഷർ റേഷ്യോ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വൺ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഷോക്ക് വേവിന് എന്നുള്ളത് കൂടെ നിങ്ങൾ അറിയാം ചില കേസിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ യൂസ് ഇൻ സൂപ്പർ സോണിക് എയർക്രാഫ്റ്റ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ഹൈ പ്രഷർ ഇൻ ആക്സിൽ കമ്പ്രസർ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് വരും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ ആൻഡ് ഒബ്ലിക് ഷോക്ക് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്പം അവിടെ എവിടെയും ഡേഞ്ചർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഈ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എന്നാലും അഞ്ച് മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ഒക്കേഴ്സ് നോർമൽ ടു ദി ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ നോർമലാണ് ഏത് നോർമൽ ഷോക്ക് ഒബ്ലിക് ഷോക്ക് ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ലിക് ആയിട്ടിരിക്കും ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒബ്ലിക് ആയിട്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ഷോക്ക് വേവ് ഫോം ചെയ്യുക പിന്നെ ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് വണ്ടി അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുക മറ്റേ എന്തായിരിക്കും ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വേരിയേഷൻ വരിക അത് ഇംഗ്ലാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നോർമൽ ഷോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് നോർമൽ ഷോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നില്ല ഉണ്ടോ മാറുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഒരു കൺവെർജൻ ഡൈവർജൻ ഡക്ടർക്ക് സഞ്ചരിക്കുക അതിനെന്താണ് നോർമൽ ഷോക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫ്ലോൻ്റെ ഡയവേർഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും മാറുന്നില്ലല്ലോ ഷോക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ അതിൽ ആ ഫ്ലോനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഒബ്ലിക് ഷോക്കിൽ എന്താണ് ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു ഇംഗ്ലാൻഡ് സർപ്പസിലൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ച് വെക്കുക ഈ ഇതിൽ ഞാൻ ഫിഗർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഫുൾ അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഷോക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഹൈ ഓക്കെ അതായത് ഈ നോർമൽ സ്ട്രെങ്ത് ഷോക്കിലായിരിക്കും എന്ത് ഷോക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ലിക് ഷോക്ക് പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ ഒബ്ലിക് ഷോക്കിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് മാത്രമാണ് എന്ത് നോർമൽ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം കിട്ടുന്ന സ്ട്രെങ്ത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒബ്ലിക് ഷോക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം കിട്ടുന്ന സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം കിട്ടും കിട്ടുന്നത് നോർമൽ ഷോക്ക് ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തൽക്കാലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഷോക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക നോർമൽ ഷോക്കിലായിരിക്കും ഒബ്ലിക് ഷോക്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഡൗൺ സ്ട്രീം ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഓഫ് ഷോക്ക് വേവ് ഈസ് ഓൾവേസ് സബ്സോണിക് ഓക്കെ എന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മോസ്റ്റ്ലി
ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് അപ് സ്ട്രീമും ഡൗൺ സ്ട്രീമും ഉണ്ട് അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ് സ്ട്രീമും അതുപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീമും അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു ഫ്ലോ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയാം ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലോ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അഥവാ എക്സിറ്റില എക്സിറ്റ് എക്സിറ്റിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയാം ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ അപ് സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് എനിക്ക് ഇനി പറയാറ് അപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ ഒരു പിസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പിസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കരുത ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കരുത അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡയറക്ഷനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പിസ്റ്റിന് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ അത്ര ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രഷറും വെലോസിറ്റിയും കൂടും ഓക്കെ ആ ഒരു പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്രഷറും വെലോസിറ്റിയും കൂടും ആസ് കമ്പയർഡ് ടു എന്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പിസ്റ്റിൻ്റെ അപ് സ്ട്രീമിലുള്ള പിസ്റ്റിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രഷറും വെലോസിറ്റിയും കൂടും അപ്പം ആ ഒരു പ്രഷറും വെലോസിറ്റിയും കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉള്ള സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രഷർ വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും പ്രഷർ വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും കൂടിയ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും പ്രഷർ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രഷർ വേവ് ഫ്രണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യലി ഇനീഷ്യലി വീക്ക് വേവ് വീക്ക് വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ഫിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ മേലിന് ഹൈ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രഷർ വേവ്സിന് എന്തായിരിക്കും ഹൈ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ മുന്നേ പോയ വീക്കർ വേവ്സിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും വീക്കർ വേവ്സിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ വീക്കർ വേവ്സിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വീക്കർ വേവ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടി കൂടി വരും അതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ താഴത്തൊരു പ്രഷർ വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളൊരു കറവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം ടി വണ്ണിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതൊരു വീക്ക് വേവാണ് അല്ലേ ടി ടു എന്നുള്ള ഇതിലെന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടി വരികയാണ് ടി ത്രീയിലാകുമ്പോൾ കൂടി ടി ഫോറിലാകുമ്പോൾ കൂടി ടി ഫൈവിലാകുമ്പോൾ മാക്സിമം ആയി ആൻഡ് ആ മാക്സിമം പ്രഷർ വേവ് ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നോർമൽ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ വേവുകളിലേക്കും പോവുക പിന്നീട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രഷറും വെലോസിറ്റിയും കാരണം പിന്നീട് പോകുന്ന പ്രഷർ വേവ്സിന് എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ വെലോസിറ്റിയിൽ ആ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ കൂടുതൽ വെലോസിറ്റിയിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഈ വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള മുന്നേ പോയ ആ ഒരു പ്രഷർ വേവിനെ പിന്നീട് പോകുന്ന പ്രഷർ വേവ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടി കൂടി വരും അത് കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് എന്ത് എന്തായിട്ട് മാറും അതൊരു നോർമൽ ഷോക്കായിട്ട് മാറും അതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ഷോക്ക് എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറും ഈ പോയിന്റ്സും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാഹിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനും എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ തൽക്കാലം നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം